പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ സമീപേ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നത് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഉപരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജോ ബി ജോർജ് കൂത്താട്ടുകുളം ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചില ആരോപണങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മറുപടി ബ്രദറൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടിയല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ പല മഹാന്മാരായ ആളുകളും ചില മൂപ്പന്മാരും ദീർഘകാലം വേർപാടുകാരുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക നന്മകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ മക്കളെ പെന്തക്കൂസിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും പെന്തക്കൂസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവിടെയുമല്ല ഇവിടെയുമല്ല എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ചുമ്മാ മൂപ്പന്മാരും ചില ചുമ്മാ സുവിശേഷകന്മാരും ഇതിനകത്തുണ്ട് രണ്ടു രൂപത്ത് വൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കോളും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല പിന്നെ ഇ എസ് തോമസിനെ ഞങ്ങളാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അംഗീകാരമുള്ളത് പെണ്ണു പിടിക്കുന്നവർക്കും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ നരവാന്മാരായ ആളുടെ കാലിന് ചെറുവണ്ണം ഞെക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ പാപത്തെ പാപം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ചെയ്തം എന്ന് വെച്ച് മൗനം പാലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടും എനിക്കൊരു അംഗീകാരം അങ്ങനെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെയല്ല ദൈവം ഭാഗം ഇന്നുവരെ വിശ്വസ്തയോടും വിശുദ്ധിയോടും ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലാത്ത ഇവരിൽ പലരുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇനി മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ജോ ബി ജോർജ് പിന്നെയും ചില ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വേർപാടുകാരൻ സഹോൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എനിക്കുള്ള മറുപടി ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം ഞാനൊരു തനി വേർപാടുകാരനാണ് പെന്തക്കോസുകാരുടെ അന്യഭാഷ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന അന്യായ ഭാഷ ഒരായിരം സമ്മത്സരം നിങ്ങൾ നീതീകരിച്ചാലും അത് അന്യഭാഷയാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യ ആവശ്യകതയല്ല കാര്യം ഞാൻ ഒരു മാർത്തോമ സഭയിൽ നിന്ന് വേർപാട് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് വേർപാടിൽ വന്ന് കോടീശ്വരായിരിക്കുന്ന വെന്തക്കോസുകാരെ പോലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വന്നിട്ട് അമേരിക്ക കാനഡ പ്രദേശത്തിന് വന്നിട്ട് വേണ്ട എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞേച്ച് പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കൊള്ളദാത്തവൻ വന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് എന്നെ താനൊന്നും ഇടാന്നും പോടാന്നും വാടാന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ബന്ധുക്കൂസ് കെട്ടിച്ചിട്ട് താങ്കൾ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളന്മാർക്ക് ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജമായിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും വേർപാടിലാണ് ഇൻവാൻ കഴിച്ചത് അവർ രണ്ടുപേരും വേർപാട് സഭകളിലാണുള്ളത് സംശയമുള്ളവർക്ക് അബുദാബിലും ജബലാലിലുമുള്ള സഭകൾ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആരെയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ജോ ബി ജോർജ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജോബിക്ക് മറുപടി പറയാം ഇപ്പം ജോ ജോബിയാണല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജോബിക്ക് മറുപടി പറയാം അതിൽ ജോബി അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ പറയ മറുപടി പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളൂ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടിക്ക് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരിക്കുകയില്ല കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അവരുടെ അംഗീകാരമുള്ള ആളു
എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന സംതൃപ്തി കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജോബിയാണ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ജോബിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ജോബി ഇത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ചേതോപികാരം എന്താണ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കാര്യം കൂടെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ രാപ്പനി അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എതിർ ക്രിസ്തു വിദൂര ഭാവിയിൽ എരുഷ്ലേമിൽ ഉയരുവാനുള്ള ദേവാലയത്തിൽ മഹാപീഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനും ഉള്ള പവർ അല്ല അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ദ്രവിടത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജോബിയെ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ജോബിയോടാണ് ഞാൻ മാരോട് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രദറൻ ദുരുപദേശം ചില ബന്ധുക്കോസ് ഉപദേശിമാർ കുടപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആ കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രദർ ദുരു ഒന്നാമത് ദുരുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ വചനാൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത വേദപുസ്തകത്തിന് നിരക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ അതാണ് ഇന്ന് വരെയും ബ്രദർകാരെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് നിരക്കാത്ത അബദ്ധ ജഡിതമാക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമെന്ന് സാക്ഷാൽ സാത്താൻ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ പോലും പറയാൻ ലജ്ജിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ് ജോബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ കഴമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയോടോ ആ സഭയിലുള്ള ചില വ്യക്തികളോടോ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തോന്നിയാൽ വായി വരുന്നതെല്ലാം കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്ന ഒരു രീതി ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ ആ ന്യായ വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ദൈവഭയത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം സ്വന്തം മകളെ വിവാഹം കഴിയുകയും ഈ ദുർനിറപ്പ് സഹിക്ക് വയ്യാതെ അന്നത്തെ ഗോത്ര സമൂഹം തല്ലിക്കൊന്ന് മരത്തിൽ കെട്ടി തോക്കുക പ്രജാപതിയും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി സ്വയം ക്രൂശൻ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ബർദറൻ പണ്ഡിതരുടെ ഉപദേശം ദുരുപദേശമാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആരോപണം ഇനി അതിനെ വളരെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വിനയത്തോടെ ഞാൻ ജോബിക്കും അവരോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഗോത്ര സമൂഹം തല്ലിക്കൊന്ന മരത്തിന്മേൽ കെട്ടിത്തോക്കിയ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സ്വന്തം മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചൊരു പ്രജാപതി ആ പ്രത പ്രജാപതി പാവപരി മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാവപരിഹാരമായി ക്രൂശൻ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വേർപാടുകാരാരും ഇന്ന് വരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് കാരണം വേർപാടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഈ പെന്തക്കോസ് സഭയിലെ ആർക്കും വന്ന ഏത് ഉപദേശവും പ്രസംഗിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സഭയല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ലോകത്തിൽ ഏത് ഉപദേശം വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പെന്തക്കോസിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആർക്കും വരാം ആർക്കും വന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാം അതിനെല്ലാം ഹല്ലലിയ സ്തോത്രം പറയാനും കൈയടിക്കാനും കുറേ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവിടെയുണ്ട് ഏത് വ്യാജം അവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്താലും ആ കച്ചവട ആ കമ്പോളത്തിലെ ചിലവാകും ഏത് വിത്ത് ആ മണ്ണിൽ പാകിയാലും അത് കിളിർക്കും എന്നാൽ ബ്രദറൻ മണ്ണ് അങ്ങനെ അല്ല ബ്രദറൻ മണ്ണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗം പോലും തിരുവമ്പാവ് വിശുദ്ധമല്ലല്ലോ പിന്നെ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച നരൻ വിശുദ്ധനാകുന്ന എങ്ങനെ നിയോപയോഗിച്ച പോലെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ഈ പടവാൾ ഓങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഏറിയ വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നലെ എന്നോടാൾ പറഞ്ഞു സഹോദരനെ ഇന്ത്യ മഹാരായത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ശോഭിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഇവിടുത്തെ പല ആളുകളെക്കാളും മുൻപതി നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു അംഗീകാരം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശദീകരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ലോ ആകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആരുടെ അംഗീകാരമായി എനിക്ക് കർത്താവിന് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിന് മറ്റൊരുത്തിനെ കിട്ടുന്നൊരു അംഗീകാരമോ അതോ വേറൊരുത്തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിനെ കിട്ടുന്നൊരു അംഗീകാരമോ അതോ ക്ലബുകളിൽ കള്ളും കുടിച്ച് തോന്നിയവാസം നടക്കുന്ന അവ ഒരുത്തൻ മൂപ്പനായാലും അവൻ്റെ അംഗീകാരമോ ഏ അതോ നുണ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമോ തൊഴുത്തി കൂത്തുന്ന ഒരു അംഗീകാരം 
ഗോത്ര സമൂഹം തള്ളിക്കൊന്ന് മരത്തിന്മേൽ കെട്ടിത്തൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രജാപതി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വേർപാടുകാരും ഇന്ന് വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സൈമൺ സാറിന്റെ വേദവികാരം മഹാകാവ്യം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊടുത്തോട്ടം കൊടുത്തോട്ടത്തിൻ്റെതായ ഒരു വേർഷൻ നൽകി സുരാഷ് സുരേഷ് പൈക്കട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അതായത് ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഒരു സുറിയാനി പണ്ഡിതനും അതുപോലെ തന്നെ എബ്രായ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളുടെ അവഗാഹമായി പരിജ്ഞാനമുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള അക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് പെന്തുക്കോ സഭയിൽ സുവിശേഷ വിലയുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ യൂത്ത് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ പ്രോവിൻസിലുള്ള കുറേ സഹോദരന്മാർ ചേർത്തിറങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒരു സുവനീറുണ്ട് ഒരു ആനുവൽ സുവനീർ ആ സുവനിലേക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റേത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ഞാൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരികെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും വളരെ വചനപരിജ്ഞാനമുള്ള സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഇന്നലെ ഇന്നുമായി ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ജോബി ജോണിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു വായിക്കുന്ന ഈ കൊടുത്തോട്ടത്തിൻ്റെയും കണ്ണു തുറക്കുവേണ്ടതിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ആര് എവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാനാണ് കേമൻ എന്ന് സ്വയം പറയുന്ന ഒരാളെ നമുക്കൊരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോബി ജോർജ് പറയുക സൈമൺ സാറ് ഇപ്പം യാതൊരു പുരുഷയാണ് ആദിയിൽ പ്രജാപതി എന്ന് സമൂഹം ആ പിന്നെ ചിന്തിച്ചതോ ആ പ്രജകൾക്ക് അധിപതിയായവൻ ജനം ധരിച്ചു എന്ന് വേദവികാര മഹാകാവ്യത്തിൽ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ മെതേഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് സാദൃശ്യത ആരോപിച്ചുള്ള രചനകൾ ആ സാദൃശ്യ ആരോ സാദൃശ്യം ആരോപിച്ചുള്ള രചനകളിൽ കവികളാണ് സാധാരണ മെതേഡോളജി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം നികണ്ടുവോ മലയാളം നികണ്ടുവോ ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ദയവായി ടൈം ലുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണം കുറേ പേരെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ മെതോഡോളജി പറയുമ്പോൾ ഈ ഹൈന്ദവരുടെ വേദ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒരു പ്രജാപതിയെക്കുറിച്ച് പ്രജകൾക്ക് അധിപതിയായവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സോമയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വയം അർപ്പിതമാകുന്ന ഒരു സോമയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രജകളുടെ അധിപന അധിപതിയായി യാഗമായി തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രജാപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഈ ഹൈന്ദവ വേദ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും എല്ലാം മനസ്സിൽ അതായത് മനുഷ്യത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയും ജ്ഞാന വൈ വൈഭവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും എല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ലോകത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യവനായ ചിന്താഗതിയും റോമൻ ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യവനായ ചിന്താഗതിയിലും റോമൻ ചിന്താഗതിയിലും ഈസ്റ്റേൺ അതായത് ഈസ്റ്റേൺ പൗരസ്ത്യ ചിന്താഗതിയിലും അതായത് പൗരസ്ത്യ തത്വ ആചാര്യന്മാരുടെ മത മനോമണ്ഡലത്തിൽ മനോമുഖരത്തിൽ ഉതിർന്ന ആശയങ്ങളിലും എല്ലാം കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു പുരുഷനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് മെതേഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സാദൃശ്യ സാദൃശ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടാന്തീകരണ വ്യാഖ്യാനം വെച്ചുകൊണ്ട് സൈമൺ സാർ എഴുതുകയാണ് സൈമൺ സാർ എന്ത് എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചക്കയാണോ മാങ്ങാണോ എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത മനഃപൂർവ്വമായി ബഡതുകാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രജാപതി അതായത് സ്വന്തം മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗോത്ര വർഗക്കാർ തല്ലിക്കൊന്ന് മരത്തിന്മേൽ തൂക്കിയൊരു പ്രജാപതി കർത്താവായ യേശു ആണെന്ന് വിവരം കേട്ട് ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കോസുകാർ പറഞ്ഞാലും ഒരു ബഠതകാർ പറയുകയില്ല ആ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം അത്രയും നമ്മളെ അനോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്രതകാരാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വയ വ്യാഖ്യാനമാണ് വ്രതങ്കാരുടെ പണ്ഡിതനാകുന്ന സൈമൺ സാറിൻ്റെ കാലിലിടുന്ന ചെരുപ്പിടാൻ യോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ലതാനും പിന്നെ നിങ്ങളിടുന്ന കുത്തിക്ക
നിസ്സംശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ആദാപും പുരാളങ്ങളെ പരമശിവനും ഒന്നാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു ബ്രതറുകാരനും ഇന്ന് വരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈമൺ സാറാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃത്വ പ്രബോധിനി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് പരമശിവൻ സർപ്പവംശനത്താൽ അദ്ദേഹം നീലിമ നിറമുള്ളവനായി തീർന്നു ആദാം ആദ്യ പാപത്തിന് കാരണമായ പിശാജിൻ്റെ ധ്വംസനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ ധ്വംസനത്താൽ പാപിയായി തീർന്നു ഇവിടെയും മെതേഡോളജിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാദൃശ്യമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാദൃശ്യ ശാസ്ത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാദൃശ്യ വസ്തു യഥാർത്ഥ വസ്തുവിന് തുല്യത്വം ആരോപിക്കുന്നത് ഈ അൽക്കുടത്തോട്ടവും ജോബി ജോർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളാരും അത് ചെയ്യാറില്ല ഭൂമിയിലാരും അത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോൾ നിന്മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമാലങ്കാരമാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നുമായി ഉപമിക്കുകയാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്നവേന്ദ്രൻ രാജാവ് ചന്ദ്രനാണെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശപൂരിതമാകുന്ന ശോഭയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അങ്ങയുടെ മുഖം എന്നാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സാദൃശ്യ ആലങ്കാരിക വ്യാഖ്യാന രീതി അല്ലെങ്കിൽ പഠന രീതി എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ ഏതിനോട് ഉപമിക്കുന്ന ഉപമാനം ഉപമിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഭൂമിയിൽ സുബോധമുള്ള ആരും അംഗീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ പരമശിവൻ ഈ ആദാവിൻ്റെ മകനായ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായ യേശു ഒന്നാണെന്ന് കൂത്താട്ടുകളും ജോബി ജോറിൻ്റെ കണ്ടത്തിലാണ് ബ്രതറുകാരാരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ബ്രതറുകാരും ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അവരാരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇനി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ ശിവനിൽ പിറന്ന ഹരിഹര സൂതൻ അഥവാ ഹരിഹര പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ള ബ്രതൻ പഠനൊരു ഉപദേശം ദുരുപദേശമാണ് ഏത് ബ്രതറുകാരനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പറയണം ചുമാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോണിക്കിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത കലിപ്പ് പ്രതികാരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോടും കാണും കാണതിയാവും നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ബാബ്ലിങ്സിൻ്റെ കൊല പറിച്ചത് ഞാനാണ് കാര്യം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നോട് എതിർപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളോടും ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് അതിശക്തമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവനമല്ല വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് വിഷയം എനിക്ക് അനുഭവത്തെ വചനം കൊണ്ട് അളക്കുന്നതാണ് വിഷയം അങ്ങനെ അനുഭവത്തെ അനുഭവത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ഭൂ മൂശയിൽ കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മ ശോധന ചെയ്തിട്ട് അസ്വീകാര്യമെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുകയും സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് എൻ്റെ പഠനശാഖയ്ക്കുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടേ ഉണ്ട് ഈ രോഗശാന്തി ഉണ്ടെന്നും പ്രവചനമുണ്ടെന്നും അന്യഭാഷ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്ന അപ്പോൾ കൊടുത്തോടത്തിന് ഇത് മൂന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറയും പിന്നെ കുറച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ ശിവൻ ശിവനിൽ പിറന്ന ഹരിഹര പുത്രൻ ആണ് കർത്താവായ യേശു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രതറുകാരൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാരിതോഷ്യം തരാം അതും സൈമൺ സാറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൈമൺ സാറിനോട് ഈ അടങ്ങാത്ത പകയോ അസൂയോ ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന പക എന്നതിനേക്കാൾ അസൂയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണമറിയാവോ സൈമൺ സാറിൻ്റെ ഏഴ് അയിലത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തുള്ള അനന്തമായിരിക്കുന്ന പക അസൂയ അസൂയ പകയായി വന്നിട്ട് അത് ബ്രതറുകാരൻ മണ്ടയ്ക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ രീതി അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാവിഷ്ണു ശിവനിൽ പിറന്ന ഹരിഹര സൂതൻ അഥവാ ഹരിഹര പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ള ബ്രതറൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഒരു ബ്രതർ ബ്രതറൻ പണ്ഡിതനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും സൈമൺ സാർ പറയുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ശിവനിൽ ശിവ പിന്നെ തുട പിളർന്ന ഹരിഹര പുത്രനുണ്ടായി എന്ന് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നേരിയ മങ്ങിയ വെളിച്ചമായിരിക്കാം അത് എന്ന് പറഞ
ഇപ്പൊ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രളയത്തിന്റെ ശരിയായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറ് മുതൽ ഒമ്പതുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്നാൽ ബാബുലോന്യ ലെജൻഡിലും റോമൻ ലെജൻഡിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ ലെജൻഡിലും ഈസ്റ്റേൺ ലെജൻഡിലും എല്ലാം ഈ നോഹയുടെ പ്രളയം അല്ലെങ്കിലും തത്തുല്യമായൊരു പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കഥകളുണ്ട് ആ കഥകളെല്ലാം നോഹയുടെ പ്രളയമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ബ്രദറുകാർ പറയുമോ നിങ്ങൾക്കൊരു അല്പം കൂടെ പരിജ്ഞാനം വേണ്ടേ അങ്ങനെ പറയുമോ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുമോ നോഹയുടെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രളയമുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനോട് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന അതിനെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്ന പല പ്രളയ കഥകളും പല പുരാണങ്ങളിലും പല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന കഥ കഥ പോലെയാണ് നോഹയുടെ പ്രളയവും അതും ഇത് ഒന്നാ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല സൈമൺ സാർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സാദൃശ്യ പഠനം ആ സാദൃശ്യ പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുരയണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശിവലിൽ പറഞ്ഞ ഹരിഹരപുത്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുട പടർന്ന് ഉണ്ടായ ഹരിഹരപുത്രൻ ആ ഹരിഹരപുത്രനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിന് ശിവനിൽ കൂടെ ഈ ഹരിഹരപുത്രന് ഇങ്ങനെ തുറപ്പുടർന്ന് ഒരു അവതാരം ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യവേഷം എടുത്ത് മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സാദൃശ്യം പറയുകയാണ് സൈമൺ സാർ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ താറടിക്കാനും വൃതകാരെ താറടിക്കാനും നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സൈമൺ സാർ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു അതിര് കവിഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറയാം ഞാൻ സൈമൺ സാറിന് തള്ളി പറഞ്ഞത് പറയരുത് ഇവിടെ സൈമൺ സാറോ ഒരു മത്തായി സാറോ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാറോ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കുക അവർ പറഞ്ഞാണോ വൃതകാരുടെ ഉപദേശം വൃതകാരുടെ ഉപദേശം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ് അപ്പോസന്മാരും കർത്താവായ യേശുവും പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അടിത്തറയിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായം അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അല്ല വളർന്നു ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ ആരവം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവം നിലച്ചു പോയതുപോലെ ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ കൃപാവനങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അഥവാ അപ്പോസുകാൽ തന്നെ നിലച്ചു പോയി എന്നുള്ള വളർന്നു പണ്ഡിതരുടെ ഉപദേശം ദുരുപദേശമാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അൽകൊടുത്തോട്ടുമായി ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹനോട് ചോദിച്ചു ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപാപരങ്ങളും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വരവ് വരെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വേദവസ്തുവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ കൃപാപരങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൊടുത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും വാക്യം അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് എപ്പോൾ നിന്ന് പോയി എന്നോട് വാക്കി ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യ ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറെണ്ണം ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു ആ അസ്ഥികളൊന്നും അസ്ഥികളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്ന് ഒന്നായ നിലയിൽ ഫംഗ്ഷൻ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവസഭയുടെ പ്രാരംഭ ദിശയിൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനും പിന്നെ അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനും ജാതികളെ സുഭിഷേഴത്തിനായി ഒരുക്കേണ്ടതിനും അടയാളപരങ്ങളായി ചില വരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് അന്യഭാഷാപരം രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനപരം മൂന്നാമത്തത് രോഗശാന്തി വരം ഈ മൂന്ന് വരങ്ങൾ വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവികമായ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയെ പൂണ്ടപ്പോൾ അത് തിരശ്ശീലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് മാറി കാര്യം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എബ്രാലിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീതി പ്രവർത്തികളാലും തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചെന്നുമായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ അപ്പം അതിനെല്ലാം വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇതാവശ്യമായിരുന്നു അത് നൽകി അപ്പം ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു ഏത് ഒരു വിഷയത്തിനും ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ഒരു പർപ്പസുണ്ട് ആ പർപ്പസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യും നിലച്ചു പോകും അതി
അപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദൈവാത്മാവില്ലാത്തവനാണ് ദുരാത്മബാധനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ദുരാത്മബാധനാകുന്ന ഈ പരിഹാസി പാസ്വ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ ശരീര ആരോഗ്യ നില അനുസരിച്ച് ഒൻപത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാലോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ അവൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രസവിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുന്നത് പുരുഷൻ ആ ജനകനാണ് സ്ത്രീക്കാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടയും ചെയ്ത് പ്രസവിക്കാനുള്ള വാരം ദൈവം നൽകിയിരുന്നത് അപ്പം ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു പുരുഷകോശം സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവുമായി സംയോജിച്ച് ഒരു ശിശുവിന് ജന്മം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതിനുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഈ ആർത്തവ പ്രക്രിയയായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർത്തവ പ്രക്രിയ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു അൻപതോ അൻപത്തഞ്ചോ അൻപത്താറോ വയസ്സ് കഴിയും പോയപ്പോൾ അത് നിന്നു പോകും അത് പ്രായേണ വന്ന് അത് അത് നിലച്ചു പോകും നിലച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനൽ ഓർഡർ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല നിന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സാദൃശ്യമായി ദൃഷ്ടാന്തമായി പറഞ്ഞു ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വചനത്തെ ദൈവനത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അടയാളപരമായി നൽകപ്പെട്ട ഈ വരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിന്നുപോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന അപവാദകരമായ അപരാധമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവം നിലച്ചു പോയത് പോലെ ദൈവം തന്നെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ കൃപാവരങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റി അത് നിലച്ചു പോയത് കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചു പോയത് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വാട്ടൊന്നുമില്ല ഭ്രാന്ത് ഈ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികൾ ഒന്നും ഇവരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃപാവരങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം കൃപാവരങ്ങൾ നിലച്ചു പോയെന്നും ഏതെല്ലാം കൃപാവരങ്ങളായിരുന്നു അടയാളപരങ്ങളായി നൽകപ്പെട്ടുവെന്നും ഏതെല്ലാം കൃപാവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സമ്പാദിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അശേഷം അനുസരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവർ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ ഏത് ആത്മാവിലാ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തവത്തിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് മാത്രമേ ഈ നാലാമത്തെ ആരോപണത്തെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ സ്വയം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മരണശേഷം തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച കുമാര ഗുരുദേവൻ അഥവാ പൊയ്കേരി യോഹന്നാൻ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബ്രതൻ പണ്ടൊരു ഉപദേശം ദുരുപദേശമാണ് ഇതും ആ പ്രദീപ് ആർജിയം എന്ന് പറയുന്ന വിവരമില്ലാത്ത പാസ്റ്ററുടെ വക്രബുദ്ധിയോട് ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പൊയ്ക യോഹന്നാനും അതായത് കുമാര ഗുരുദേവനും പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു അവർ ആ ഈ നമ്മുടെ യുസൂസ് ജോസും സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വിവരം കെട്ടവരെ നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് അല്പമെങ്കിലും പരിചയാനുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കർത്താവ് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും കാരണം വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വേദോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യീവനെ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാൾ നശി നശിച്ചു പോകുകയില്ല എന്നാൽ നിത്യീവൻ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളും പിന്മാറ്റക്കാരായി പോവുകയും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പിന്മാറ്റക്കാരനായി ദൈവവരുത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറ്റക്കാരനായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കടുവപ്പെട്ടു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന ബലഹീനതകളുടെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ പെന്തക്കോസുകാരിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എബവ് ആളുകൾ ആത്മരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാരാകിയാൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ യോഹന്നാൻ്റെയും യുസൂസ് യോസമ്മിൻ്റെയും സംഭവം ഇവിടെ വലിച്ചിടിച്ചോട് വന്നത് കുമാര ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കുമാര ഗുരുദേവൻ്റെ പാട്ട് പരനെ നിന്നെ കാൺമാൻ എനിക്ക് അധികം കൊതി ഉണ്ട് എന്ന് പാടുന്ന പോലത്തെ പെന്തക്കോസുകാരില്ലേ ഞങ്ങൾ പാടാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പഠനം ചർച്ചസ് ഇന്ന് വരെ ആ പാട്ട് പാടാറില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലുമെല്ലാം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ അകമ്പോഴുകൂടി അതേ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടായ പരനെ നിന്നെ കാൺമാൻ എനിക്ക് അധികം കൊതിയുണ്ട് എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുന്നത് ആ പാട്ടും തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്നു കുമാര ഗുരുദേവൻ ആയി പിന്നീട് മാറിയ പൊയ്കേൽ യോഹന്നാ
ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കള്ളക്കൊന്തരാണ്ടന്മാരെയും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരു ദിവസങ്ങളിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചു പിറക്കി പിടിച്ച് ജയിലിടുന്ന ഒരു സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ തലയെണ്ണി സായിപ്പൻ്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത അപശബ്ദങ്ങൾ അന്യഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പാകെ പരിഹാസ വിഷയമായി ദൈവനാമത്തിന് അപമാനമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഖേദവുമില്ല പൊയ്കേയോഹന്നാൻ സ്വർഗരാജിലുണ്ടാകുന്ന ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പൊയ്കേയോഹന്നാൻ എന്നല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും സ്വർഗതി കാണും പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പിന്മാറിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി ദ്രോഹിച്ച ഇപ്പോഴും ദ്രോഹിക്കുന്ന എന്നോട് അഗാധമായ അസൂയ വെച്ച് പുലർത്തി എന്നെ അടിച്ചമർത്തി കളഞ്ഞ ചില ആൾ നിമിത്തം ഈ പ്രസ്ഥാനം വിട്ട് പോയാലോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഉപദേ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഉപദേശത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവനാകിയാൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ദൈവനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ മീറ്റിങ്ങിന് പോലും ഈ സമൂഹം ഇന്ന് വരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ റാന്നി പ്രദേശമോ അങ്ങനെ കണമല ഭാഗത്തും കണ്ട് പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിറങ്ങിയ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സുവിശേഷന്മാരും വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ പ്രസംഗിതമുണ്ട് അപ്പം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതേ ഇവിടുത്തെ പ്രമാണപ്പെട്ട ആളുകളെ പിടിച്ച് പത്തുനൂറ്റമ്പത് പേരെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്ര പിന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻറ്റീരിയം പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എമറൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്ലോസ് കിട്ടിക്കാണ് കലയായിക്കും അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നെ കൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഇവരുടെ ഒരു അപ്ലോസും വേണം ഒന്നും വേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെതായ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ വില ചെയ്താൽ പോലെ അപ്പോൾ അത് ഇവർ വെറുതെ വിട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിലനിന്ന് പോകുന്നൊരു കാര്യം അറിയാമോ ദൈവവചനത്തോടുള്ള എൻ്റെ കൂറാണ് അതായത് വചനത്തോടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് എനിക്ക് ദൈവസ്ഥലത്ത് കളങ്കം കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നു പോകാൻ മൃഗയുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു ഒരു സഹോദരം വന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അന്യഭാഷയെ അവലപിച്ചെഴുതി അത് വളരെ ബാലിശ്യമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം വല്ല ബന്ധുക്കോസുകാരെയും കല്യാണം കഴിച്ച് അകപ്പെട്ട് പോയ ആളായിരിക്കുക അതിനായിരിക്കാം ഈ വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നത് ഒരു തനി ബ്രദറുകാരനാണെങ്കിൽ ആ വക്കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബ്രദറുകാരുടെ ഇടയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങും ഇങ്ങുമൊക്കെ ചില ബന്ധുക്കോസിൽ ആശയങ്ങളുള്ള ഭാര്യമാർ നിമിത്തം ബന്ധുക്കോസ് ആശയങ്ങളുള്ള അവർക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയി ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞ വക്കാലത്ത് പറയും അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിഷയം കാര്യം അതിനകത്ത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് എനിക്കുള്ളത് ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞറിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് പ്രതിഭാസം കെട്ടി അവരുടെ അടിമത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കേശാതിവാദം വീണ്ടിട്ട് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേർപാട് നിൽക്കുക ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ ഗതികൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ചെയ്യുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ വേർപാടിനെ കെട്ടുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടിയത് എൻ്റെ മക്കളെ അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ അംഗീകാരമില്ലാത്തവനോ പണമില്ലാത്തവനോ പത്രാസില്ലാത്തവനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അംഗീകാരം പണ്ട് സോക്രട്ടീസിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ ഏഴംഗ ജൂറി സംഘമാവുന്നു ചൂടി കാര്യം അത് അത് യുവാക്കന്മാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാഞ്ചഭൗതികമായി ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മണ്ണത്താൽ ലയിച്ച വരുമെന്നും ആത്മാവ് അനന്ത ആകാശ ഗംഗയ്ക്കപ്പുറമുള്ള അനന്ത അനന്ത ഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം യുവാക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുള്ള കുറ്റം ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിഷദ്രാവകം കലക്കി വെച്ച് ഏഴംഗ ജോറി സംഘം കുടിപ്പിച്ചത് കുടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ദിസ് 
ആകാശ കുളങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പോയിരിക്കും എൻ്റെ പാഞ്ച ഭൗതികമായ ശരീരം പട്ടടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു ലക്ഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ടൈറ്റസിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ വചനം കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവനോ യൂസുസ് യൂസുഫോ ഒക്കെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ആളുകളാണെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ അവർ പിന്മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അവരെ പിന്മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള ഈ ആളുകൾ അവർ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കല്ല കൊടുക്കും വന്നത് അവരുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത് അപ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗതി കാണും ഇനി കുമാര ഗുരുദേവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സൈമൺ സാറിനോട് കൂടി ഒരു പുതു മതത്തിനകത്ത് ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഒരു അംഗമായി തുറന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗരാജ്യത്ത് കാണുകയില്ല ആ കാര്യം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൂടാ നിങ്ങളിതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജ്വരം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളെ രക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വർഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സു രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും കാറി കൂറി അലറി നമ്മുടെ കേബ്രാം കിടന്ന് സ്റ്റേജ് കിടന്ന് അമർന്ന പോലെ അമറി ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എരുമ അമർന്ന പോലെ അമർന്നേ അപ്പോൾ അമർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു പറയും പിറ്റോസും രാവിലെ നിങ്ങൾ പറയും സൂക്ഷിച്ചോണം അതല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ താഴെ പോകും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എൻ്റെ രക്ഷ നയിക്കുന്നത് എന്നെ വീടാതുകൊണ്ടും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ രക്ഷയുടെ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്ത് പാസ്റ്റർമാർ എൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് പറയുക അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഒന്നര ഒരു വർഷം അവർ പഠിച്ചു അവരെല്ലാം സഭകളുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് എന്നോടൊരു ചോദിച്ചതറിയാവോ സാറേ മാനസാന്ത രക്ഷ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക എപ്പോഴാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചേ അവർ പാസ്റ്റർമാർ വാ ദേ ആർ പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ പാസ്റ്റർമാർ മനസ്സിലായി ഇതാണ് പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന് പറ്റിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾ ദൈവോദനം പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവോദനം പഠിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പുളകിതരാക്കി നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാജ പ്രശ്നം ഡേവിഡ് വലിയ പറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹിതരോടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം മണക്കാലായിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഈ അന്യഭാഷ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എഴുതാറുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സഹതാപം തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് അന്യഭാഷ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ അന്യവും കേൾക്കുന്നവന് വിവർത്തകൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വരം കൊണ്ട് സ്വയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയാണ് അല്ലാതെ പല്ലോകത്ത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന അവ്യക്തമായ ജൽപ്പനങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ജൽപ്പനങ്ങളെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അന്യഭാഷയല്ല വേദോത്സവത്തിൽ പറയുന്ന അന്യഭാഷ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലുള്ള ഭാഷയായിരിക്കും അവസരോഹിതമായ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊരു വരമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയവും പ്രവചനവും രോഗശാന്തി ഈ മൂന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേദോസിലെ ഒരു വിഷയവും വിഷയമല്ല അപ്പോൾ കെ ഈ പൊയ്കയിൽ കുമാര ഗുരുദേവനെ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജോബിയും ജോബിയുടെ ഗുരുവും ഭാരപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ സ്വർഗതി കാണും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഭാവേന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയ ആളാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ കാണും അങ്ങനെ ആ വേദോസം പറയുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ആരോപണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പിന്നീട് വ്യവിചാരം ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അഥവാ അവർ വ്യവിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ത്യകാലം മുഴങ്ങിയാൽ രണ്ടുപേരും തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വെടി നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും ഇത്രയും നീണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ വഷളത്വമുള്ള പരിഹാസിയായ പ്രദീപ് ആർജിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ ഇയാൾ ഇവനെയൊക്കെ പാസ്റ്ററാക്കി വെച്ചവരെ വാസ്തവത്തിൽ കാലമടക്കി അടിക്കണം കറിയാവോ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അവൻ സമൂഹത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കും ആടുകൾക്കും മാതൃകളുവനും മറ്റുള്ളവരും പ്രായത്തെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് പരിഹാസിയായ പാസ്റ്റർ ദൂഷ് ഒന്നാം സംഘത്തിൽ പറയുന്ന പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തെ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പോലും ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുയോദ്യം കൊടുക്കുയോദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുയോദ്യം ഉത്തരവും പറഞ്
ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്യും അതായത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നതെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ജോബി ജോർജും ഈ നമ്മുടെ ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും ഒന്നും ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പരിഭാവനനായ ഞങ്ങളുടെ പടർവുകാടയിൽ ഒരു ഒരു പരിശുദ്ധനായ ആധുനിക സുവിശേഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം പുരുഷനാണ് തല സ്ത്രീകൾ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കാര്യം ഞാൻ ആളിനോട് ഈ ഉത്തരം പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാളെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൂന്ന് വർഷം പ്രേമിച്ച് നടന്ന ശേഷം കെട്ടിയത് രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മിണ്ടിയില്ല അതറിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ടോർപ്പിടയാണ് ഈ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുതരം പരിപാടികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഈ കെ മാത്യു ജോർജ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേഡ്സ് ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് വരുന്നതി ഒന്നാം മതി അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം കൃപാവരങ്ങൾ കർത്താവിന് ഉണ്ടാകുന്നല്ല പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി കൃപാവരമുള്ള ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേദോസം വ്യാഖ്യാനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ചൊറിഞ്ഞ വർത്താനം വേണ്ടി വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയാവോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുതരം വ്യവിചാരം ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ വ്യവിചാരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും ചെയ്യാം ജോസേപ്പിനെ പോലെ അസാമാന്യമായി ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുകയും ദൈവഭയമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓടി മാറുന്നത് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വ്യവിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ അറിയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നല്ല കാര്യം നാല് പേരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവർത്തിയല്ലോ ഈ വ്യവിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ വ്യവിചാരം ചെയ്തു എന്ന് ചെയ്യുന്നു അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വ്യവിചാരം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലയോ ദാവീത് വിവരിച്ചില്ലേ ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ള ആൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെ പിന്നെ വ്യവിചരിച്ചില്ലേ യഹൂദ തൻ്റെ മരുമകളായ താമാറെ വേശിയായി അവൾ വേശ്യാവസ്ത്രം പോയിട്ട് വഴിയിലേക്കുമ്പം അവളെ വ്യവിചരിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ വേദോസ്വലം എത്ര എത്ര വിഷയം റാഹാബ് ഒരു വ്യവിചാരന സ്ത്രീ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തോ എവിടെ ആരോടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓരോ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന വ്യവിചാര ചിന്തകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുത്താമ്പാക്കൽ സാധു കൊച്ചുദേശി അദ്ദേഹം വളരെ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ദുഷ്ട ദുഷ്ട ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പെൻസിലും പേന വേണ്ടിയിരുന്നു ഏതാനും ചില മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എഴുത്ത് നിർത്തി അറിയാവോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു എഴുതിയത് വായിക്കാൻ പോലും വയ്യ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോലും ലജ്ജയുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ജോബി ജോർജിനും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൂബല ഹൂടല കമ്പല കൗതല പാനേ പിരി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പാസ്റ്റർമാരും ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷന്മാരും അവസരം കിട്ടിയാൽ വ്യവീകരിക്കുന്നവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസരമുള്ളൂ പല പല ആളുകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചില പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യവിചാരവും ഇതുമായിട്ട് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല അത് ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് വ്യവിചാരം ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഞങ്ങളാരും കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുവനൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മരണത്താൽ വേർപെടുന്നവരെ അവളെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും അവളുമായി മാത്രം ശാരീരിക ബന്ധത്തിലും ദൈവസ്ഥലിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ളവരായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുവനെ ഒരു തെറ്റ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച യാ ഈ ഇതോടെ എന്താ വാങ്ങി യാക്കു ഗ്രാത്തേനോ ആറിൻ്റെ ഓതല്ലോ സോഹന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ വല്ല തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷണമോ വ്യവിചാരമോ എന്തുമാകാം ആത്മീകരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യരായ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുക നിങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ വ്യവിചാരം ചെയ്തുകൂടാ എന്നില്ല അവന് വ്യവിചാരം ചെയ്യാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മോഷ്ടിക്കാം മോഷ്ടിക്കുന്ന കള്ളപ്പാസ്റ്റർമാർ ഇത് മാത്രമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ കാശ് പിടിച്ച് പറിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ള രോഗശാന്തിയും
വാക്ക് അടുത്തത് പറയാം യോബിടെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യവിയാരി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യവിയാരി സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വ്യവിയാരി ചെയ്തു പോയി എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തെറ്റിയാത്ത ഒരു വിശുദ്ധനും ഗന്ധകോസിലുമില്ല വേർവാളിലുമില്ല ഇനി പോകട്ടെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഇനിയും അടുത്ത ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു സായിപ്പിൻ്റെ പുസ്തകം കോപ്പി അടിച്ച് തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റി ഇത് വായിച്ച് ശീലിച്ച ബന്ധുക്കോസ് പണ്ഡിതന്മാർ വേർപാട് ഉപദേശം മഹത്തരുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സായിപ്പിൻ്റെ ഇതും പണ്ട് കൊടുത്തോടും പറഞ്ഞ ആരോപണം അതായത് സൈമൺ സാറിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തക വ്യാഖ്യാനം ക്ലാൻസ് ലാർക്കിൻ്റെ തർജ്ജമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗരായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും പുൽപ്പിൻ്റെ പ്രസംഗം വല്ലവൻ്റെയും ബുക്ക് വായിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എന്നാൽ അതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് ചെയ്സ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെന്തുക്കോസുകാൻ സോവൻ ഒരു നല്ല പെരിഞ്ഞാനുള്ള സോവന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെന്തുക്കോസുകാരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു വേദ ദൈവശാസ്ത്രമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേർപാടുകാരുടെയും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരുടെയും ദൈവശാസ്ത്രം കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാരാ പറഞ്ഞേ പാസ്റ്റർ ചേസ് ജോസഫ് കാണമില്ലേ വാസ്തവ ദീകനുള്ള ആരോളും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരമശിവനെ ധ്വംസിച്ച സർപ്പത്തെക്കാൾ ഭയങ്കര വിഷം വേർപാടുകാരോടുണ്ട് അതിൽ സൈമൺ സാറിനുള്ള പക അനന്തമായ പകയാണ് പാസ് കൊടുത്തോട്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ സൈമൺ സാർ ഇപ്പം ഈ കൊടുത്തോട്ട് എത്ര ചമഞ്ഞാലും സൈമൺ സാറാകാൻ പറ്റുമോ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈമൺ സാറിനെ പോലെ സൈമൺ സാറും എം എം സക്രിയാച്ചിനെ പോലെ എം എം സക്രിയായും കെ ഇ എബ്രാഹിം സാറിനെ പോലെ കെ ഇ എബ്രാഹിം സാറും പി ഡി ജോൺസിനെ പോലെ പി ഡി ജോൺസിനും അനിൽ കൊടുത്ത കൊടുത്തോട്ടത്തെ പോലെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടവും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇ എസ് ടി എസ് ടിയെ പോലെ ഇ എസ് ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള സഭകളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സഭാപ്രസ്ഥാനത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ ഞാനും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് രക്ഷാശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് സംഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജോബ് എഴുതിയിട്ടു പേടിച്ചോടി ആരും വരുന്നില്ല ആ സിജോ ജോസഫൊക്കെ വന്നേച്ച് എന്നെ അയാൾ ഇയാൾ താൻ ഇടു മറ്റേ മറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏ അതിന് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വന്തം പിതാവിനെ ഇങ്ങനെയാന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാൻ അസോസിയേഷൻ നിർത്തി നികൃഷ്ടമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഗതരേന്റെ ദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മാവിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട ആത്മാവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ചീത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ പറയാറുണ്ടോ എത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ പറയാറുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുടെ അപ്പൻ്റെ പ്രായമുള്ള സഹോദരനെ പ്രായത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഫാൻ അസോസിയേഷൻ കൂടി ചീത്ത പറയിപ്പിക്കുക അതോ നിങ്ങളതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേർപാടുകാർ ക്രിസ്റ്റോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാ തെറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോളജി തെറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തോടത്തിൻ്റെ മുട്ട് വരയ്ക്കും ക്രിസ്റ്റോളജിയിൽ അതിനറിയാവോ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നേച്ച് ഈ സ്റ്റേജ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പരമശിവൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പരമശിവൻ്റെ തുടപടന്ന് ജനിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഹരിഹരപുത്രനാണ് കർത്താവായ യേശു എന്ന് സൈമൺ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി അത് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതങ്ങ് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൊരട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എതിരാളി ഏത് വിഷയമാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തെ എതിർപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വിഷയം തരാൻ പറഞ്ഞു അത് തരാൻ പറയുകയില്ല പിന്നെ കൊടുത്തോട്ടം പറയുന്ന എല്ലാ കൊള്ളതായ്മയുടെ മറുപടി പറയാൻ അത് വളരുകാർക്ക് എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് അവകാശം പറയാൻ ഞാൻ വളരുകാരനോട് ഞാൻ എതിർപ്പണം തരായിരുന്നു പിന്നെ പേടിച്ചു പോയിരുന്നു കൊടുത്തോട്ടത്തിനെ പേടിക്കുന്ന ആര് ഏ ആരാരെ പേടിക്കുന്നു അതെ അതേ ആര് ആനയാണ് നമ്മൾ പേടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ വായിച്ചുള്ള അറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഈഗോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേ
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ അന്യഭാഷ വന്ന കൂട്ടത്തിലെ പാട്ടും വെള്ളത്തിലെ പൂട്ടും പോലും പറയുന്ന അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവചനം ഞാൻ നിന്നെ നാടകശാല അധിപനാക്കും ഞാൻ നിന്നെ സിനിമാ നടനാക്കും നീ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടറാകും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെറും പൂളാച്ചി ഊള പ്രവചനമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഗാജായ പ്രവചനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഐ ടു ഐ ടി വിക്കാർ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ ഏതെങ്കിലും രോഗിയെ കൊണ്ടു സൗഖ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയോ കൊടുത്തോട്ടത്തെ പറഞ്ഞിടാൻ പോയായിരുന്നു എന്താ ജോബ് ചെയ്യാഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉയർന്നു പോകുന്ന ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യമോടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരികയല്ലോ പിന്നെ ഇതാരോടാ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വചനത്തെ മനസ്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരെ പിന്നെ വ്രതങ്കാരി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം തൊലഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു വ്രതങ്കാരി ചിലപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പോകുമായിരിക്കും ആരറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് പാളിച്ചകൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ പല 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 വിഷയങ്ങളും അറിയാം പല പാളിച്ചകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല പാളിച്ചകളിൽ ഉപദേശ വശത്തല്ല ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശത്ത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശത്ത് ഇപ്പോൾ ചില പാളിച്ചകളുണ്ട് അത് ഉപദേശന കുഴപ്പമുണ്ടല്ല താന്തോന്നികളായ ചില വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ അവരുടെ കുടുംബ 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 ബലമോ വ്യക്തി ബലമോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചില തോന്നിയാവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് വെറ വടതുകാർ എന്ത് പേടിച്ചു ഏ ഞങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾ വടതുകാൽ ഒരുത്തൻ്റെ മക ഒരു മകളെ ഒരുത്തൻ്റെ കുറേ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മകനെ വേറൊരുത്തി അന്യാധികാരിയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അതിന് വടതുകാരാണോ കുഴപ്പക്കാർ അത് ആ വീട്ടിലുള്ള ആ ആ പയ്യനാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും കുഴപ്പക്കാരല്ല വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്നർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഉടനെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഭയെ പറയുക ഇതൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കുഴപ്പമാണ് വേർപാടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ടോ നാലോ പേര് എന്തെങ്കിലും കൊള്ളതായ്മ കാണിച്ചാൽ അതെല്ലാം വടതുകാർ കാണിച്ച കൊള്ളതായ്മയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ല ഉപദേശ വശത്തിലൂടെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശത്ത് ചില വീഴ്ച വീഴ്ചകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് ചിലതിൽ അതിൽ ചിലത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബ്രദർഗാനായാലും ബദുകോസുകാരനായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടണം കീഴ്പ്പെടാത്തവനെ നന്നാക്കാൻ ദൈവം തമ്പരാൽ പോലും കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ചൊല്ലി അങ്ങ് വിട്ടേക്കും അന്ത്യ ന്യായവേദിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അയോഗ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ദൈവസഭയെ മലിനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവൻ്റെയൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രദുകോസുകാരൻ്റെയും മുടിയും ബ്രദർഗാരൻ്റെയും മുടി ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെയുടെ നാളുകൾ അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അറിയാമോ ദൈവത്തോടെ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം തങ്ങളുടെ കായബലം കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ കുടുംബബലം കൊണ്ടും ദൈവവിൻ്റെ വിരോധമായിരിക്കുന്ന ദോഷിക പ്രവർത്തികൾ സഭയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ പോലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം തമ്പരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും കാര്യം ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തു കാര്യം ദൈവം വിശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിന് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രദർകാരെന്നോ ബന്ധുക്കോസുകാരെന്നോ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ബന്ധുക്കോസുകാരൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആക്നസ് സോസ്മാൻ്റെ കാലം മോദം കൊണ്ടുണ്ടായ അന്യഭാഷാ ഭാഷവും കുക്ക് സാഹിബ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബന്ധുക്കോസ് മിഷനും സൈമൺ സാറിൻ്റെ വിയോധ പ്രസ്ഥാനവും പിന്നെ നോയൽ സാഹിബിൻ്റെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനവും ലയിച്ചുണ്ടായ ബ്രദർകാരുമാണോ ലോകത്തിലെ ഈ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആ ലോകത്തിലെ ആ ലോകാരംഭം മുതൽ എത്രയോ എത്രയോ പുതിയ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായി കാര്യം ആ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശമനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു മുഴുപ്പൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗസംഖ്യ ഈ അംഗസംഖ്യ കൊണ്ട് വല്ല
ഒരു വിരോധം ബ്രതർ വിശ്വാസിയോട് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല കാര്യം ബ്രതർ വിശ്വാസികൾ യേശു ക്രിസ്മന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവരെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എതിരുവായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പോലും അജ്ഞാതമായിക്കുന്ന ആ അവജ്ഞയുള്ള ജൽപ്പന ഭാഷകൾ അന്യഭാഷയാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റെന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആത്മബലം അവശേഷിക്കുന്ന നാൾ വരെയും എൻ്റെ നാവിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ബലം തരുന്ന കാലം വരെയും എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിക്ക് തകരാറ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലം വരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വ്യാജ ഭൂതാത്മ ഭാഷയ്ക്കെതിരെ ഞാൻ വചനം കൊണ്ട് എന്നെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്നാ വേണ്ടി ചെയ്യാം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നറിയാവോ എൻ്റെ ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നറിയാവോ ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാങ്ങിക്കാതെ ദൈവത്തിലൂടെ ഏകനായി നിൽക്കുന്ന അല്ലേ കൃപയില്ലാത്തവൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ കാര്യം ഞാൻ ദൈവത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാടത്ത് സ്പർജൻ പറഞ്ഞ വാക്കായി എൻ്റെ ആത്മധൈര്യ എന്നും അതായത് വൺ മാൻ വിത്ത് ഇൻ വിത്ത് ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് കോട്ട് ഈസ് മൈറ്റിയർ ദാൻ വൺ മില്ലിയൻ സോൾജേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ദൈവത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാളയത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ പത്ത് ലക്ഷം പടയാളികൾക്കാർ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉപദേശ വിഷയം സംരക്ഷിക്കാൻ അകലാണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രതറുകാരൻ്റെ അപ്ലോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്ലോസ് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ബ്രതറുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുമില്ല എന്നെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബ്രതറുകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്ല ഞാൻ അത് ദൈവത്തിനോട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രം മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ സോസ് കണ്ടം വഴി ഓടുന്നത് നിങ്ങളാ കണ്ടം വഴി ഓടുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം ബ്രതറുകാരുടെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്നാ പ്രശ്നം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വേദി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് വേദി പറയേണ്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വേദി പറയുമ്പോൾ പറയാനാണോ ഞാനവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങളോട് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ വേർപാടുകാർക്ക് എന്തെല്ലാം ടീച്ചിങ്സ് ആണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടോ വരും ഞാൻ എന്നെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപം എന്താണെന്ന് മത്തായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അതായത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാപം ക്ഷമിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരെ പറയുന്ന പാപമോ ഒരു നാളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ചെയ്ത ദൈവം ദൈവം കർത്താവായ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു പരീക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞു അതാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത ഭാവമായി വന്നത് ഇന്ന് പെന്തക്കോ സമൂഹം ഈ ഞാൻ ചോദിച്ചോടെ ലോകം മുഴുവൻ ആംഗ്ലിക്കൻ മെതഡിസ്റ്റ് അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളുടെ അൻപത്തി ഏഴിലധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ സദേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി അൻപത്താറ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ബ്രതറുകാർ ഇപ്പോൾ കാര്യസാധന വഴിയാൽ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ പെന്തക്കോസിലേക്ക് പാലായം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭീതി കൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില മാർത്തവമാരെ അച്ഛന്മാരും ഇവാഞ്ചലിക്കിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളും പിന്നെ യാക്കോ ഓർത്തഡോക്സിലെ ചില അച്ഛന്മാരും അടപനായുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയല്ലാതെ ഈ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആഗ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വനിതയും ഏ ആഗ്നസ് മദാമയും പർഹാം എന്ന് പറയുന്ന സായിപ്പും അവരുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഈ വേണ്ടാധീനം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കലക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏ ബി പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മൂക്കത്ത് വെള്ളപക്കത്തൊക്കെ നിലയിലുള്ള ആളുപിടുത്തവും കൈക്കൂലി കൊടുപ്പും എലക്ഷനും തെരഞ്ഞെടുപ്പും സകലവിധമായിരിക്കുന്ന ധോന്യവാസവും കാണിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായത് ചിന്തിക്കുന്നതാണോ പരിശുദ്ധാത്മ അതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിട്ട് ദൂഷണം അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ജോബയുടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മറുപടിയല്ല ബ്രതറങ്കാർ പറഞ്ഞ മറുപടിയല്ല ഒരു വേർപാടുകാരനായ ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ ആ മറുപടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ 